السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے قدیم تاریخ ہند کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پچھلی دفعہ ہم آئے تھے اب بات کرتے ہیں کہ رگ ویدی دور میں مذہب اور فلسفہ جب دور آخر تھا اس کا کیا مقام تھا ویدی ادب کے آخری دور کی دینیات قدیم مناجاتوں کی دینیات سے بہت الگ بھی تھی اور الگ نہیں بھی تھی رگ وید کے دیوتا اثر نو ابھر آتے ہیں لیکن ان کی اہمیت بدل جاتی ہے پرجاپتی مخلوق کا مالک جو برہمنوں کے غور و فکر کا خاص موضوع ہے بہرحال مقبول اور عام دیوتا کی حیثیت اختیار نہیں کر سکا دو دیوتا جن کی تعظیم و تکریم عام ہو گئی وہ ایک ردر ہے اور ایک وشنو جو ہندو دھرم پر آج بھی چھائے ہوئے ہیں رگ وید نے وشنو کو سورج دیوتا ہی کے ایک روپ میں پیش کیا وشنو کی پرستش کو اس دور میں بھی کوئی ترجیح تو نہیں دی گئی یہی کیفیت ردر کی رہی ردر نے دیوتی دیوی دیوتاؤں میں سب سے زیادہ مقام حاصل کر لیا ردر کو شیو کے لقب سے بھی پہلے یاد کیا جاتا تھا اور آج تک اسے بختاور سمجھا جاتا ہے اس عہد میں ردر عظیم دیوتا مانے جانے لگا اس فضیلت کا سبب کیا تھا کیا تہذیبوں کی آمیزش اس کی ذمہ دار تھی بہرحال موئن جزاروں سے ایک مہر دریافت ہوئی ہے جس پر ایک دیوتا کی تصویر بنی ہوئی ہے سر جان مارشل کی رائے ہے کہ یہ روایتی شیو کا ابتدائی نمونہ ہے یہ مہر اس نظریے کے بارے میں ہمارے مفروضے کو قوی کرتی ہے حالانکہ مذہب میں بہت زیادہ دیوتی دیوی دیوتاؤں کا عقیدہ رائج تھا پھر بھی مذہبی مزاج میں نمایاں تبدیلی واقع ہو گئی قدیم منا جاتوں کو لوگ بھول گئے اب ان کے سمجھنے والا کوئی نہ رہا مظاہر قدرت کا احساس پجاری شاعروں میں روحانی تاثیر پیدا کرنے کے لیے ناکافی ہو گیا اس طرح مذہب ایک رسم اور ایک ضابطہ محض بن کر رہ گئی اور برہمنوں نے ایسی بالا دستی اختیار کر لی کہ انہیں زمین پر دیوتا سمجھا جانے لگا انہوں نے ایسی ایسی سخت رسمیں اور ان کی پابندیوں پر زور ڈالنا شروع کر دیا اور رسمیں ادا کرنے کے لیے ایسے ایسے پیچیدہ طریقے بنا لیے کہ عام آدمی کے لیے رسمیں بغیر پجاری کے ادا کرنا پاسبل ہی نہیں رہا اب ستر قربانیاں بھی وجود میں آ گئیں جن کا سلسلہ کئی کئی دن بلکہ پورے پورے سال جاری رہتا رسموں میں اضافے کے ساتھ ساتھ پروہتوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا ہوتری اداگتری ادویریو اور برمن ہر ایک نے اپنے نئے نئے کئی کئی قسم کے نائب رکھی ہے بہرحال قربانی سے متعلق ہر شے گویا ساحرانہ قوتوں کی حامل ہوتی تھی قربانیوں کو باطنی اہمیت دی جانے لگی کہ اس سے کسی قسم کی تمہیں شکتی ملے گی واقع یہ خیال کیا جاتا تھا کہ قربانی کرنے والے کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ اسے بہت احتیاط سے انجام دے اگر قربانی کے پیچیدہ چیزوں سے کوئی معمولی سی چیز بھی رہ جائے تو اس کے اثرات غلط ثابت ہو سکتے ہیں صحیح ہونے کے بجائے بہت مختصر برہمنوں میں قربانی نے اس قدر اہمیت حاصل کر لی کہ وہ مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں رہی بلکہ بجائے خود ایک بہت بڑا معما بن گئی بہرحال یہ تصویر کا ایک رخ ہے یہ ایک ذہنی ہیجان کا دور تھا ایک طرف پجاری اپنی قربانی کی رسموں کے ذریعے اپنی طاقت بڑھا رہے تھے تو دوسری طرف برہمن اور چھتری دونوں ذاتوں کے بہترین دماغ ان سے الگ ہو کے انہیں عجیب و غریب ناموں سے مثال کے طور پر منڈک اپنشد ان لوگوں کو جو محض رسمیں ادا کرتے تھے تن سے بے وقوف کے لقب سے یاد کرتے تھے اور حقیقی علم یعنی کہ گیان کے ذریعے سکون اور نجات کی راہ تلاش کر رہے تھے یہ لوگ جو ایک انٹیلیجنٹ ذہن رکھتے تھے اور ان رسموں میں کھونے کو پسند نہیں کرتے تھے ان کے بے باک فلسفیانہ نظریات اپنشدوں میں محفوظ ہیں جیسے چھانود گویا برہورن یگ جنہوں نے آگے چل کر ہندو فلسفے کے خاص خاص مدرسوں کو جنم دیا یعنی سانکھی یوگا نیائی وشیش کا پورمی معنی اور اتری معنی کائنات کا معما حل کرنے اور ذات یعنی خودی کی ماہیت سمجھنے کی جی توڑ کوشش میں آریائی دماغ نے ایک عظیم عقیدہ پیش کی یہ وہ حقیقت ہے جسے برہمن براہما ذات کی آتمن یعنی آتما یعنی روح کو 
عالم کی آدمن میں زم کرنے سے حقیقی آ گئی نصیب ہوتی ہے اب یہ وہی چیز ہے جس کے ذریعے انسان لا متنا ہی روحانی مسررت حاصل کر سکتا ہے تو ایک عجیب فلسفہ سامنے آیا جس کی بنیاد تھی تو ہی تو ہے جس کے پرمانی الفاظ بڑی خوبصورتی سے ایک فلسفے کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ ذاتی روح اور عالم کی روح یکساں ہے اس عقیدے کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے ایک نظریے نے جنم لیا اور ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی راسخ ہو گیا کہ جب تک گیان کے ذریعے نجات حاصل نہ کر لی جائے اس وقت تک روح بار بار پیدا ہونے اور مرنے کے جنجال میں پھنسی رہتی اور یہی وہ ہندو مت میں عقیدہ ہے جس میں وہ بلیف کرتے ہیں کہ جنم ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے کیونکہ وہی لوگ دوبارہ جنم نہیں لیتے جو گیان کے ذریعے نجات حاصل کر لیتے اور چونکہ ایک عام آدمی کے لیے یہ پوسبل نہیں رہتا ایک عام زندگی میں جو پھنسا ہوتا ہے اسی لیے وہ دوبارہ جنم لیتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ گیان کے ذریعے اس مقام پر پہنچ جائے کہ اسے نجات مل جائے یہ فلسفہ اسی عہد کی ایجاد تھی اس کا دار و مدار وہ کہتے ہیں کہ انسان کے اپنے عمل پر ہے اور اسی سے کرم کے نظریے کی ابتدا بھی ہوتی ہے جسے آپ ہندو ازم میں بہت زیادہ سنتے بھی ہیں کرم جلی مثال کے طور پر یہ تمہارے کرموں کا پھل ہے اس طرح کے جو لفظ ہیں یہ اسی نظریے کی نشاندہی کرتے ہیں اور اسی زمانے میں اس کی ابتدا ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کا کوئی عمل اچھا ہو یا برا کبھی ضائع نہیں ہوتا اور اس کی مناسب سزا یا جزا اسی دنیا میں مل جاتی اور یہی وہ نظریہ ہے جس کے تحت وہ آخرت کے بلیف سے دور ہوتے چلے گئے اور سارا کچھ اس دنیاوی زندگی ہی میں پانے کی لگن میں لگ گئے کہ اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا برا کرو گے تو برا ہوگا اور نجات نہیں ملے گی یہاں تک کہ تم ایک مقام پر پہنچ جاؤ اور جب تک پہنچتے نہیں تب تک جنم پہ جنم پہ جنم لیتے رہو گے یہ وہ تمام فلسفیانہ سوچے تھی جو اسی دور کی پیداوار تھی اور آریائی دیواغ کی پیداوار تھی جو آج بھی ہندو مت میں راسخ ہیں اب اس ذہنی جوش و خروش نے دوسرے میدانوں میں علم کی ترقی کی راہیں بھی کھول دی ویدوں کے باقاعدہ اور گہرے مطالعے اور مذہب کی عملی ضروریات نے نئے نئے علوم کو جنم دیا جیسا کہ علم نحو یعنی کہ گرامر اسی طرح سوتیات یعنی شکشا اسی طرح مذہبی رسوم اسی طرح صرف اسی طرح چھند جیوتش ان ویدانگوں کا مقصد یہ ہے کہ ان کی مدد سے لوگ مقدس کتابوں کا مطلب سمجھ لیں انہیں محفوظ کر لیں اور ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں ان کتابوں میں سب سے زیادہ دلچسپ وہ ہیں جو قربانیوں سوتیات استقاق اور صرف و نحف سے بحث کرتی ہیں اس مقام پر یاسک کی اس عہد کا ایک اور اہم واقعہ یہ ہے کہ پنجاب کی قدیم ویدی زبان سے جو بولیاں پیدا ہوئیں ان میں جو مدیہ دیش میں رائج تھی اس نے امتیاز حاصل کر لیا اور اظہار خیال کا معیاری ذریعہ بن گئی مقامی بولیوں سے امتیاز پیدا کرنے کے لیے جنہیں پراکرت کہا جاتا تھا اسے سنسکرت کا نام دیا گیا یعنی سیقل کی ہوئی اس کی ظاہری صورت ماہرین قواعد خاص کر پانینی کی کوشش سے منتب ہوئی لیکن رفتہ رفتہ سنسکرت صرف علماء تک محدود ہو کے رہ گئی اب پانینی کون ہے پانینی کی شخصیت پر اکثر بحث ہوتی رہتی کیت نے کہا کہ پانینی تین سو سال قبل مسیح کے بعد کی شخصیت نہیں ہے اور اس طرح اور مختلف جگہوں پر اس کے متعلق کچھ اور خیالات بھی پائے جاتے ہیں بعض نے کہا کہ پانچ سو سال قبل مسیح سے فوراً بات کی شخصیت ہے دوسری طرف سر راما کرشنا بھنڈار کر نے استدلال کیا ہے کہ پانینی ساتویں صدی قبل مسیح کے اول دور میں پورے عروج پر تھا
بہرحال جو کچھ بھی ہو اس کی کوششوں سے یہ چیز مرتب ہوئی لیکن رفتہ رفتہ سنسکرت محدود ہو گئی علماء تک اس کے بعد دیوتاؤں کمبوں سماج اور ریاست کے ساتھ فرد کے برتاؤ کے اصول مرتب کرنے کی کوششیں ہوئیں اسی سے قانون دیویانی کی ابتدا ہوئی نئے صحیفوں میں کوئی ادبی خوبی نہیں تھی انہیں نہایت عجیب انداز سے مختصر کر کے بڑے پھوڑ پن کے ساتھ اس مقصد سے لکھا گیا تھا کہ لوگوں کو انہیں یاد کرنے میں آسانی ہو جائے حقیقت ستروں میں اختصار پر کم چیزیں لکھنے پر اس قدر زور دیا گیا کہ ایک ایک رکن تحجی کی بچت اتنی ہی اہم سمجھی گئی جتنی بیٹے کی ولادت بہرحال بات کریں گے پھر اگلی دفعہ ستروں پر ستروں کی ترتیب پر اور پھر پانینی اور اس کے کچھ قواعد پر اور پھر اصلی ستر اور باقی کچھ اور چیزیں جو ستروں سے منسلک ہیں ملتے ہیں پھر اگلی دفعہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ